eh, kitabu cha Daniel mlango ule wa nne nasoma na leo kinasema ukitaka kushushwa jiinue ukitaka kushushwa jiinue na vile vile kinyume chake ni kweli pia unaweza ukasema kitu kingine ambacho ni hicho hicho kinachosema ukitaka kuinulia kuinuliwa jishushe eh ukitaka kushushwa jiinue na ukitaka kuinuliwa jishushe eh, tumesomewa mistari mingi kabisa iko 37 ya kitabu cha Daniel mlango wa 4 kitabu cha Daniel kama zilivyosema kina milango 10 na miwili e, tumesomewa kisa au masimulizi nitakuja kueleza baadaye kidogo e, ya maono ya njozi za usiku alizoziona mfame Nebukadnezar Biblia pia inaweza kutumia neno Nebukadnezar au Nebukadnezar yote ni sawa e, maono aliyoona e, e, lakini ni, ni, ni hadithi au masimulizi ya mambo yaliyompata na ujumbe tunaopata kutoka humo lakini kabla hapa labda tukumbushane tuko wapi kwenye kitabu cha cha Daniel tuko wapi katika mtiririko wote kama tulivyosema Daniel ya milango 12 na, na tulisema milango sita ya kwanza ambayo tutaenda kuiona ende e, milango sita ya kwanza na ina inaongelea mambo kama haya jumla lakini milango sita ya pili ile milango milango sita ya pili kuanzia mlango wa saba kuendea mpaka mbili. ndipo hasa kumejaa mambo ya unabii e, iki ni kitabu cha cha kinabii kinachoongelea mambo yaliyokuwa yanakuja mbele za taifa la Israel taifa la Yuda lakini ambacho maana yake ya kwanza ilitimia kwenye nyakati zao lakini tutaona kuanzia mlango wa hata nyakati hizo hata milango hii tunaisoma tumekuwa tunaona kwamba ina ina maana ya siku za mwisho. E, lakini kwenye milango kama mlango wa tisa, mlango wa anaposema majuma sabini ya Daniel, e, majuma saba ya kwanza, majuma sitina mawili na majuma na juma la saba, hayo yote yanaenda moja kwa moja katika kitabu cha Ufunuo. Kwa hiyo yanakuwa na tulifundisha kanuni tupokuwa tunaanza kitabu cha Daniel na hasa kitabu cha Daniel lakini hasa agano la kale lote. Kitu kinaitwa double fulfillment of prophecy au ukamilifu wa zaidi ya mara moja yani mara mbili au mara tatu wa mambo ya kinabii yani Mungu analeta mambo yanawapata watu nyakati za kale lakini akiwa na maana katika nyakati zijazo baadaye kwa sababu neno la Mungu linawahudumia wote eh kwa hiyo yaliyo mengi utakuta ni mama ambaye anaenda anawapata wanadamu wote kwa nyakati tofauti hii mradi tu wawe na tabia zinazofanana kama ni watu labda wa kumkaidi Mungu akaleta unabii dhidi yao unakuta ule unabii unatimia kwao lakini unakuja kutimia kwa wengine ambao watakuwa na tabia kama hizo na ndio maana ya biblia ukisoma katika kitabu cha 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 wakorinto wa kwanza mlango wa kumi eh, anasema mambo haya ya, tunayosoma kwenye biblia yameandikwa kwa ajili ya kutufundisha sisi eh yani ili kusudi yale mambo yalivyowapata wengine kama ni mazuri tujifunze kwao mazuri yale kama ni mabaya labda ni kujiinua kwa Nebukadnezar basi tuwe na tabia ya kuto kujinua kwa sababu tumeona yaliyompata ni mkabe. Eh. Kwa hiyo ni mambo ambayo yana tabia ya kujirudia inaitwa double or triple fulfillment au kamilifu wa mara mbili au mara tatu wa maneno ya kinabii ya Mungu. Mengi yaliyomo kwenye kitabu cha Daniel yana ya, tunasema yana taswira au yana kivuli katika ufunuo. Ndio kitabu cha ufunuo hasa katika siku za mwisho lakini mengine ni katika maisha ya kila siku hata nyakati hizi leo hii tunayoongea eh kwa hiyo mlango wa kwanza mnakumbuka tuliona wale vijana ukina Daniel Mesha Kshedra Kabedinego walivyochukuliwa wakawa wamehasiwa wakafanywa matowashi wakatumika lakini Mungu akawa pana moja nao nini na nini wakasimama imara wakakataa kula vyakula vya mfalme mlango wa pili eh tuliona sanamu la Nebukadnezar aliota sanamu fulani la lenye madini tofauti tofauti kuanzia dhahabu mpaka kwenye chuma na udongo eh lilio kuwa na maana ya falme nne zitakazokuja uso wa dunia na zile falme zilitimia baadaye kulikuja kulikuwa ufalme wake baadaye kuja ufalme wa wa, wa medi na wa ajemi eh, na wa, wa medi na wa ajemi ukaja hizo ni falme za dunia kukaja na ufalme wa wa ugiriki eh baadaye kuja ufalme wa rumi aliyokuja Yesu Kristo akaukuta eh na tukaona kwamba yale mambo ndipo yanakuja yanaleta taswira katika ufunuo kwa sababu kwa mambo ya vichwa saba e, vi, pembe kumi na nini tukaona vinarudiwa kwenye ufunuo kwa maana kwamba ilikuwa ni kama vinaanzia kule lakini vinakuja kutimiza nguvu sana kwenye nyakati za mwisho. Eh. Hiyo ndio maana ya mambo ya, 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 ya unabii. 
mlango wa tatu ikiliyopita tuliona wale vijana watatu Shedda kimesha kabedinego wakiwa na tupo katika tanuru la moto e, walipokataa ku, ku e, kuabudu e, kusujudu lile sanamu la Nebukadnezar lililokuwa na mikono e, stini na upande wa mikono sita na nini zira alitumia e, kwa hiyo ni mambo ya ma, ya, ya ndoto ndoto kwa hiyo mtu ambaye anataka kujifunza kitabu lazima pia ujue masimulizi yake ya koje e, Mlango wa pili kuna ndoto ambazo wala hakuweza hata kuzikumbuka. Ilikuwa ni sanamu la madini ya tofauti. Mlango wa tatu ni sanamu lenyewe alilolichonga mwenyewe. Leo mlango wa nne tunaona anaota ni kama ni sanamu la mti. Lililokuwa na majani na ndege wakaja juu yake na nini na nini. Mlango wa nne wiki e, watano wiki ijayo tunaona mtu mmoja anaitwa Betheshaza. Baada ya mzee kuondolewa huyu ni Bukadreza na nikana mjukuu wake watu wanasema mjukuu au manaye Berishaza sio Betheshaza Berishaza anatawala ndo kuna kuja mlango wa tano kuna kuja kitanga cha mkono kinachoandika maneno ya mene mene tekeri na peresi. Eh mambo ya unabii vile vile. Mlango wa sita eh tunaona ufame Dario na nina kuendelea. Sasa kichwa cha sura kinasema ukitaka kushushwa inuliinue ukitaka kuinua jishushe. Wewe nikwambie Mkristo na nisikilize katika maisha ya kila siku. Na mtu itaidi sana kuto kutafuta sifa zetu binafsi. Eh. Maisha tu kwa ujumla tusitafute kujiinua inua kwa kadi inavyowezekana. Jambo lolote kwa kuwa unajaribu kulifanya eh, usilifanye ili kusudi uonekane kwamba wewe ni wewe. Na hiyo ni kasumba by the way imeumbwa ndani ya mioyo ya wanadamu. Wewe ni ya kushindana nayo. Ndani ya mioyo ya wanadamu tumeumbiwa na vitu vingi kuna vitu kama tamaa. Tamaa ni maumbile tu. Eh sasa usipo shindana nayo kila kukicha inaendelea kuzaa na kuzaa na kutoa matunda mabaya. Eh. Kwa hiyo mlango huu wa nne wenye misali 37 eh, una una jumbe kubwa mbili naweza nikasema. Una jumbe kubwa mbili. Ujumbe wa kwanza kabisa ni huo ambao uko wazi ambao umebeba kichwa. Unaosema kushushwa na kuinuliwa na Mungu kwa jinsi neno letu inavyo kuwa mbele za Mungu. E, na ujumbe pili wa pili tutaona ni habari za e, za taswira ya mamlaka moja ya dunia ile inaitwa serikali moja ya dunia ile inaitwa dini moja ya dunia watu wanaabudu kitu kimoja ina, dunia nzima inakuwa chini ya ya uangalizi mmoja mamlaka moja hicho kitu kinakuja kwa lugha ya kisasa inaitwa haiko kwenye biblia lakini inajulikana eh ni wai kusikia marais wa marekani kwa mfano wako msikia George Bush wa zamani yule kabla ya huyu aliyepo eh yule George Bush Bush senior eh anasema a new world order eh, we have to go into the new world order ukiuliza ukitafuta kwenye vitabu new world order inaongelewa na wakuu wa dunia hii ni nini ni watu waweze kuwa na serikali mkoa chini ya serikali moja au chini ya dini moja wawe na fedha moja waweze kuongozwa katika namna moja waabudu shetani mmoja eh sasa hiyo taswira imo humu kwenye mlango wa nne uh, kwa hiyo hizo ndio jumbe kubwa mimi tunazo zipata um, hoja ya kwanza mtu aanze na hii taswira moja ya, 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 ya dunia taswira ya serikali moja ya dunia tuanze kuiangalia hiyo taswira kwa sababu iko kwenye mistari ya kuanzia kabisa pale mwanzo e, kabla ya kuanza kwa sababu mistari hii ni mingi hebu tufupishe kile kisa kile kisa kikoje kile kisa kiko hivi Nebukadnezar mfalme wa Babeli analala usiku anaota mti mrefu uliokuwa na matunda na majani mengi ukiwa unalisha ndege wanakaa humo wanafanya viota vyao na nini na anasema ule mti ulionekana mpaka misho ya dunia yote hiyo ndio taswira ya dunia nzima eh alafu anaona walinzi ukisoma kwenye King James anatumia neno watchers kama waangalizi ani ma, kama malaika wa Mungu wanasema ukateni ule mti ni kama mmoja anawaambia wengine ukateni ule mti eh uka ukauangushe ukautawanye uka, uka, uka ondoshe majani yake na na, 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 ma, na matawi yake na kila kitu lakini acheni sehemu ndogo ya kama kisiki au mizizi yake ibaki kwenye ardhi ule mti kama msiuchime kabisa mkaumaliza ndio ujumbe aliyoona eh alafu aliyoona ukamshangaza 
akatafuta waganga wake inaonekana wewe ni kama ilivyo hiyo mamlaka za dunia kiongozi wa, wa dunia hii Aki, jambo lolote lile hatuwezi kujua lakini wana waganga wao eh kwa mfano rais wa Nigeria siji ni upi katika wale upita maka Nigeria ni miongoni mwa lakini dunia nzima eh kabisa kuna kuwa, ni kama kuna na, na, na nyumba zao zinajulikana za wa, waganga wanaoagua taarifa wanaompa maisha eh, uongozi wake wa maono ya rohoni yule kiongozi wao wa, 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 wa nchi yao wanakuwepo sio hawakwenda kutafuta kwenye nyumba zao walipo huko labda waliko jifta ah wanakuwa kabisa wana makazi yao wametengewa wanaoagua na kumsaidia kuongoza sasa na yeye akawatafuta wasi wakashindwa eh tafsiri kama hiyo tuliona kwa mlango wa pili alipoona lile sanamu la madini tofauti kuanzia dhahabu mpaka chuma chini na, na udongo eh lile alilisahau kabisa eh ndoto aliyota akaisahau lakini hii anaikumbuka anaisimulia anawasimulia waganga waganga wale mara ya kwanza walimwambia akasema ukisha tusimulia tutakwambia maana sasa hivi unaona kama walimdanganya walikuwa na mdanganya walikuwa hawana uwezo wote by the way wewe nikwambie mtu unapotegemea waganga na wa nini watakwambia wata kweli asilimia moja watakudanganya wata asilimia tisina tisa utadhani kwamba uko salama lakini ni wote kweli yote inatoka kwa Mungu Itafute kwenye neno la Mungu. Eh. Itafute kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo wana ni kama walimdanganya kwa sababu mara ya kwanza kwa mlango wa pili wamwambia bwana wewe ukisha tuambia tu ile ndoto tutakwambia maana yake. Sasa sasa hivi anawasimulia wanashindwa kumwambia maana yake. Kwa sababu walikuwa hawana uwezo. Kwa sababu alikuwa anamjua Daniel na inaonekana alikuwa anamuona ni mwenye haki sana na hakumuita wa kwanza. Kwa sababu alikuwa ni Nebukadnezar yule alitakiwa awahi tu moja kwa moja amwambie Daniel njoo niambie. Kwa sababu mara ya kwanza walijaribu wakashindwa anajaribu na wale waganga ndio nao waamini eh pigabidi tu ajisalimishe kwa Daniel akamuita Daniel amsimulia hadithi had Daniel akasema hii ndoto kwanza akaanza kama kushangaa shangaa ukichunguza vizuri ni kwenye mstari kama 19 ni kama kule kushangaa wala sio kama alikuwa haere alikuwa anaelewa ni nini isipokuwa alikuwa anaona maumivu na masikitiko mambo anayoenda kumwambia ni kama mtu unapomwambia habari mbaya mtu. Unaanza tu kama kupita pita kama kusema unajua tena na lakini unajua unachoenda kumwambia. Kwa hiyo anashangaa shangaa sio kwa sababu alikuwa ajua alikuwa anajua. Amemwambia mfalme hii ndoto naomba kwanza ili wapate adui zako. Ni mbaya. Bora isikupate wewe ndio sababu unashangaa. Asema usishangae wewe niambie tu. Asema ule mtu leo uona Ulio kwa hivi na akaueleza ule kama alivyo uota wote. Anasema ni wewe mwenyewe. Eh. Mungu amekupa mamlaka, amekuinua, amefanya nini? Le. Kwa hiyo ufalme wako utakatwa na wewe uta nyakati utatimiza nyakati saba. Na hapo ndipo tunapata neno nyakati. Nyakati kibiblia ni miaka. Nyakati saba miaka saba Sasa so, mimi ningeapo sema nyakati mbili nyakati wakati nyakati mbili na nusu wakati akimaanisha miaka mitatu na nusu eh kwa hiyo baada ya hapo anasema ufalme wako hautakuwa umeondoka kabisa lakini utakuwa umeondolewa utaenda kondeni utaacha yani utapoteza utaonda utanyang'anywa moyo wa mwanadamu ni kama unashutwa unakuwa kama ngombe Mungu ana uwezo wa kufanya mwanadamu kitu kama hicho eh unapoona watu wanatembea njiani ni vichaa Anae anafika sehemu fulani anavua nguo zake anatembea na viungo vyake vinarukaruka usifikiri kwamba hana ubongo kama wewe anakuwa amenyang'anywa ufahamu anafahamu kama za ngombe ngombe ndio anaanza katembea uchi asi, asione aibu leo hii wanadamu wengi wanatembea nusu uchi manake ni nusu ngombe wale watu ndio manake akili zao ni kama unapotembea Lii suluali lako siri jinsi zako umelichana chana unaonyesha viungo vyako pale unakuwa ni, ni Nebukadnezar nusu. Eh, ina wapata wanadamu leo hii. Ah, uh, mbona mkoa eh hata hivyo nimeshusha sauti. Takiwa niongee kwa sauti kubwa kwa sababu tuko katikati ya kizazi ambacho kina ufahamu kama ngombe. Mtu anapoingia kwenye mtandao akaanza kuonyesha maongo yake siku moja niliangalia siri ile. Kwenye mtandao utaona vitu. Hata macho hujaki. Yaani wewe unakuwa hujakitafuta hujafanya nini unaona kimeleta. Mtu anaonyesha maongo yake kwenye gari kwenye 
kwenye kwenye dirisha ana ana uchi uchi mpaka wanamfunika yeye yuko anafanya entertainment ana sherehe eh alafu watu wanashangilia wengine wako bizo wanafotoa eh ni mkadereza nyingine hii leo hii unapoona watu wanatembea maungo yake yote yamechorwa kwenye, kwenye kwenye nguo zake ndio sio haya mambo yapo hayapo yapo eh ni kwa sababu Mungu tumemweka pembeni Mungu anasema nami nitawanyang'anya ufahamu eh sema nyingine anasema kwenye furaha anasema wewe ni maskini mnyonge uko uchi lakini hujui wewe unadhani kwamba umefunikwa au ume, uko vizuri hapana hapana eh wewe umeni kama jitahidi kuwa na macho ya rohoni haya na masikio yanayosikia Yesu anaambia wanafunzi wake katika Mathayo 13 anasema heri yenu ninyi mnaoona haya na kusikia haya mnayoona heri ninyi mnaweza kusikia sasa si wengi wanaweza kusikia leo hii watu wengi wanataka kukusanyika kama hapa kitabu cha Daniel kinatufundisha mambo kama haya hakifunguliwi haki na makanisa wanachofika pale ni kuanza tu kuzunguka zunguka kucheza kuruka ruka wakifika sasa za ibada anasoma kimstari fulani alichokisoma wiki tatu zilizopita mfululizo anaanza kukitolea si, maneno ya siasa na falsafa na uongo uongo mwingi afu watu meto, wanatoka wanakwambia wameshiba wame neno la Mungu alafu kesho na kutoa dunia inaendelea kudidimia katika giza katika giza eh kwa sababu huwezi ukampinga Mungu kwa hiyo ukampinga Mungu uka, uka, ukaenda salama Watu tunaona nini? Tunaona kwa hiyo yale mambo baada ya miezi kumi na miwili tutapita yakampata ni Mkadreza miaka ya saba ikapita akiwa ameondolewa anaishi kondeni ana, ana, anasema umande wa mbinguni kwa una yani kama alikuwa kama mmea na mti. E. Na, na, na mnyama yani alikuwa kiumbe kingine. Baada ya miaka saba hasa akarudishwa ufalme na Biblia inasema ufalme wake ukawa juu zaidi ndo anaanza kumuita Mungu majina yake ya kweli anasema Mungu wa mbinguni atawalae huku nyuma alikuwa anasema roho za miungu eh na naamini Nebukadreza aliokolewa katika mazingira magumu aliokoka Nebukadreza aliokoka na ukiangalia katika wafalme wa korofi wa korofi humo ni kama Nebukadreza alikuwa mmoja wao eh alikuwa eh amepotea tu kwa sababu tu ya mazingira yake basi twende katika zile hoja hii ilikuwa ni jumla jumla. Kwa hiyo hata nikishia hapa naweza kusema mlango wa nini nimehubiri. Kabisa, jumbe nimezipata nimezitaja kisa nimekieleza eh, lakini twende tusome mistari moja moja. Hatuaimaliza yote kwa maana kwamba nyingine ni kisa tu chote. Unaweza kuta mistari 7 8 imeunganishwa kwenye hoja moja. Kwa hiyo tutachukua ile hoja ndani ya tuweze kuchukua mistari wenye kuleta hoja kuu kwenye ile mistari saba. Kwa hiyo tutapita haraka kiasi chake. Hoja kwanza inasema taswira ya serikali moja ya dunia taswira ya serikali moja ya dunia wewe mwambie jiandae mwanadamu unayenisikia sitiloko hapa na yote yule au wewe utakaye tusikia miaka mitano baadaye mahubiri atakuepo miaka mingi tu hata miaka miaka 20 atakuwa bado anaendelea kusikiliza tutakutana na serikali ya dunia ambayo inaibeba dunia nzima kwenda serikali kazi yake tu ya dunia itakuwa ni kama kule kuwaunganisha wanadamu lakini lengo kubwa ni kumwabudu shetani. Hapo kuna vita vya kiroho sehemu kubwa. Eh, hapo sehemu kubwa ni vita vya kiroho. Eh. Kwa hiyo serikali tu itakuwa imetumika ya dunia kama tu eh kama chombo cha kuwakusanya binadamu kwa shetani. Eh, kinachoundwa ni roho. Kinachoundwa ni roho. Eh Sasa wakaanza nasema mfalme ni Mkadreza. Nisome mistari michache. Mfalme ni Mkadreza kwa watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wanaokaa katika dunia yote. Hayo mambo hayo ni taswira ya dunia ni taswira ya ya, ya, ya ya ufalme mmoja. Ni dunia yote. Huyu ni Mkadreza ndio tunakuja kuona tulimuona kwenye mlango wa pili akiwa kichwa cha dhahabu. Tunakuja kumuona kwenye mlango wa saba wa kitabu hiki cha Daniel akiwa ni kichwa cha simba eh 
na tunakuja kumwona kwenye ufunuo tatu akiwa ki, kichwa cha cha kiwi eh, kiwi kiwili ki, 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 cha simba eh kiwili cha simba kwenye mara kumi tatu akiwa ni yule mnyama mwenye vichwa vinne pembe kumi na nini ni kitu kile kile taswira yani kama msingi wa kutengeneza serikali ya dunia eh anasema mfalme ndemkadeleza kwa watu wa kabila zote unaosema labda ni kabila zote za nchi yake sawa ni nchi yake na taifa zote ukisema taifa zote maana ni dunia hii ningekuwa mikoa tungesema labda ni ufalme wake lakini ni taifa zote na lugha zote okay ni za dunia kimsingi eh wanaokaa katika dunia yote huu ni mtu alikuwa naifu hii miongo hizi miongoni mwa farme zilizokuwa ma, e, mamlaka zilizokuwa zinatawala dunia so, sasa sema sasa zinaingiaje sasa zinaingiaje eh katika mambo ya serikali ya dunia ni, ni misingi ni 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 ni, ni, ni vyanzo ni genesis utangulizi wa kuja kuitengeneza dunia ndio sasa tunaoje ukuta em tutoke twende kwenye ufunuo mlango ule wa 13 tukumbushane kidogo kwa sababu ufunuo tulihubiri tukienda pale ni kukumbushana tu ufunuo 13 mimi nasema mstari ule wa kwanza anasema hivi nakumbuka ufunuo 13 eh anasema mstari wa kwanza twende pale anasema hivi kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe kumi na vichwa saba na juu yake pembe za anavi, uh, anaviremba kumi na juu ya vichwa vyake majina ya makufuri makufuru na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu na kinywa chake kinywa cha simba ambaye tunamwona huyu simba alikuwa ndo nemkadreza eh tunakuja kumwona nemkadreza akiwa simba mlango wa saba mlango wa pili alikuwa dhahabu Mungu anatumia mifano mbali 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 eh Eh. Kwa hiyo turudi pale. Kwa hiyo tunaona kwamba haya mambo yako wakati wa Daniel lakini tunayokuta kwenye ufunuo yakiwa kama ndio yako kwenye utimilifu wake, utendaji, huku ni kama uanzishwaji wake. We. Eh mstari wa 3 anasema anasema mstari wa kwanza haujaisha anasema amani ongezeke niko kwenye Daniel 4 pale. Amani ongezeke kwenu mimi nimeona vema kutangaza habari za ishara na maajabu aliyonitendea Mungu aliye juu ishara zake ni kubwa kama nini na maajabu yake yana uwezo kama nini ufalme ufalme wake ni ufalme wa milele na mamlaka yake e, ni ya kizazi hata kizazi sasa hapa anaongea lugha nzuri anamsema Mungu moja huku nyuma alikuwa anasema huku baadaye anasema miungu hii ni simulizi ya yaliyo mpata akiwa tayari ameshapitia mchakato wote ule Eh. Kwa hiyo huu tangulizi anausema akiwa tayari ameshakutana na nguvu za Mungu. Zimeisha mshusha. Zinyesha kufanya jitambue kwamba ni mwanadamu na Mungu wa mbinguni anatawala na mamlaka yote. Alafu huku mbele tutaona akiwa na tuliona tushasomewa alikuwa sasa bado eh. Kwa hiyo anatoa kisa kikiwa tayari kimesha kamilika chote. Kwa hiyo anaweza kaanza na vitu vya baadaye lakini huku nyuma anaeleza alivyoanza huko baadaye. Na tunaona taswira ya mataifa yote, tunaona taswira ya lugha zote, kabila zote, hiyo ndio lugha ya ufunuo hii. Eh. Tunaona um, ya yeah, dunia nzima. Eh. Um, em tu tusome so, twende mbele kidogo tusome tusome Tuende mbele kidogo tusome Daniel 7:15. Tafika huko lakini tutaangalia kidogo kuunganisha hizi dots. Daniel Daniel 7:15 vina sema hivi. Basi mimi Daniel roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu na hayo maono ya kichwa changu yakanifadhaisha. Nikamkaribia mtu wa hao nikamkaribia mmoja wa hao aliosimama karibu nikamuuliza maana ya kweli ya hayo yote basi akaniambia akanijulisha tafsiri ya mambo haya wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakao tokea duniani lakini wa, kwa hiyo unaona anasema ni wafalme watakao tokea duniani eh ni wanyama tu mtu waona kule mbele ni vitu eh um, e, tusome 
Danieli 7:23 anasema hivi. Hapa hapa akanena hivi huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia utakao kuwa mbali na falme zote na utakula dunia yote na kuikanyaga kanyaga vipande na kuivunja vipande vipande. Kwa hiyo ni mambo yaliyokuepo wakati wa Daniel wakati wa Nebukadnezar lakini ni maona na yaona lakini anasema katika hao wanyama kuna mwingine wa mwisho sasa huyu sio Nebukadnezar tushamuona kwenye kitabu cha Funuo ambao ulikuwa ni ufalme wa Rumi lakini kwenye agano jipya unakuja kuwa ndio ile serikali moja ya dunia eh na mtanaza akasema labda sijaelewa vizuri eh ngoja ngoja tuone mbele kidogo tusome haya mambo tayarudia lakini tutarudia kwenye mlango wa saba wa dani lakini ngoja tuone mbele kidogo tuwe tunaunganisha hoja kabisa zieleweke tuone kwenye ufunuo hiyo ya 13 ilipokuwa tutakuwa tunacheza kati ya ufunuo na dani ufunuo 13 anasema eh, anasema mstari ule wa ufunuo 13 tusome mstari wa tatu nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti na pigo lake la mauti likapona dunia yote ikamsujudia yule mnyama hili ndio lengo kubwa la dunia iweze kumabudu mnyama iweze kumabudu shetani eh na anasema eh mstari wa saba tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa huyu mtu anatawala dunia nzima na yuko anafanya vita na watakatifu hiki ndio kinaitwa kipindi cha dhiki kuu wa watu wanawaambia Yesu atakuwa ashakuja kutunyakua sasa watakatifu gani ambao Mungu tena atakuwa watakuwa wanahangaika naye eh na sema ni kipindi cha dhiki kuu eh Yesu Yesu anasema katika Mathayo 24 anasema nanyi mtakapoliona lile chukizo la Mathayo 24:15 la uharibifu lile lilo neno na nabii Daniel of course na ilikuwa na maana mbili maana ya kwanza ilikuwa ni maangamizi ya Yerusalemu na, na hekalu miaka michache baada Yesu kuondoka nitakuja kuhubiri kwenye mlango wa tisa na wa kumi eh, mlango wa tisa hasa eh lakini alikuwa na maanisha nyakati za mshasema eh, anasema ndipo mtakapomwona Kristo anakuja mbinguni kwenye kwenye mistari hiyo hiyo kwa hiyo unaona kwamba Kristo hawezi akawa alikuwa anamaanisha kuja mawinguni wakati Yerusalemu ina, inapigwa kwenye karne ya kwanza. Ha. Kristo anakuja mawinguni kwenye siku za mwisho. Eh? Tungeweza kwenda kwenye Mathayo 24 sasa hivi. Lakini tusiende. Uzuri Mathayo yenyewe tulisha kuhubiri. Ufunuo yenyewe tulisha kuhubiri. Eh, furaha yangu imetimia katika hali. Eh? Tunaongea vitu ambavyo tu, tumeweza kuvisema habari zake. Eh, tunarudi kwenye Daniel 4 pale sarwane na watana anasema hivi mimi nebukadreza na alikuwa nikistarehe katika nyumba yangu nikastawi katika eh, katika nyumba yangu ya enzi nikaota ndoto iliyonitia hofu na mawazo niliyokuwa nayo kitandani mwangu na njozi ya, ki, ya kichwa changu zikanifadhaisha eh kwa hiyo anaeleza kwamba alikuwa ni ndoto tena msari wa 8 na wa 9 anasema hivi bali hatimaye Daniel akaingia mbele yangu kwa hiyo ameshindwa kupata msaada kutoka kwa waganga wake na wachawi A- akaingia mbele yangu ambaye jina lake ni Betheshaza kufuata jina la Mungu wangu ambao Mungu ni kwa hiyo ndogo miungu ile tena ndani yake inakaa roho ya miungu watakatifu nikamhadithia hii hii ndoto nikisema e Betheshaza mkuu wa waganga kwa hiyo tunaona kwamba ana bado anaamini katika miungu eh na hana msaada msaada unatoka kwa, kwa Mungu tusome msaada wa kumi, anaendelea njozi za kichwa changu kitandani mwangu zilikuwa hivi na aliona na tazama palikuwa na mti katikati ya nchi urefu wake mkubwa sana mti ule ukakuwa ukawa na nguvu urefu wake ulifika mpaka mbinguni na kuonekana kwake mpaka mwisho wa dunia bado ni taswira ya, ya, ya dunia nzima leo hii kitu kama hicho uwezo kukipata katika hata tuko kwenye mfumo ambapo kuna mataifa yako kama mia mbili na kitu kwenye uso wa dunia eh leo hii kitokea mtu akataka kufundisha dini ya uongo katika kila taifa hawezi kwa sababu bado kila taifa inajiongoza eh 
Lakini ikitokea kwamba mamlaka ni moja na dini ni moja wote lazima Mungu mfate mkumbo mmoja. Ndio kazi ya shetani. Eh. Na hii taswira inaanzia kwenye kitabu cha mwanzo mlango wa moja si kama mnakumbuka mwanzo wa moja Biblia inasema wanadamu wote mtende pale. Eh, twende pale. Taswira ya, ya dunia nzima. Eh, shetani ni wazamani. Shetani alikuwaepo mapema kule kwenye nani la Eden. Kwenye bustani ya Eden. Eh, hebu tusome mwanzo. Kwa hiyo mbinu zake utendaji wake sio wa leo. Eh. Anasema katika kitabu cha Mwanzo moja anasema nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja ikawa watu waliposafiri pande ya mashariki waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari ili lugha ya Shinari ndo tuliona ndo Babeli. Eh ni lugha ile ile siku nyingine kwenye kitabu cha Daniel anakuambia Babeli siku nyingine anatumia Shinari Se, eh. wakakaa huko eh wakaambiana haya na tufanye matofali tukayachome moto walikuwa na matofali badala ya mawe lami badala ya chokaa wakasema haya na tujijengee mji na mnara kilele chake kifike mbinguni tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni uso, usoni pa nchi yote baadaye watu walikuwa wanataka kutokeza kwa Mungu ni lugha ya picha hawa watu walikuwa wanataka wajitawale wasitake msaada walikuwa hataki Mungu ahusike na maisha yao ndio serikali moja ya dunia itakuwa inataka Nataka watu wote waunganishwe imani moja wapeleke kwa shetani. Biblia inasema eh, anasema Mungu wa dunia hii ambaye ni shetani. Yesu akamuuliza akasema ufalme wangu sio wa dunia hii. Eh, lakini kuna wateule wa Mungu kwenye uso wa dunia. Eh, kuna wateule wa Mungu katika uso wa dunia wanaweza wasiwe eh, na sauti lakini Mungu ameumba hii dunia E, kwa nyakati na kwa kitambo e, kanuni zake falsafa zake zinaongozwa na shetani lakini Biblia inasema Mungu atakuja kujitwalia tena nini mamlaka yake kwenye dunia yake aliyojiumbia Biblia inasema katika kitabu cha wakonto wa kwanza mlango wa 13 sehemu nyingi mlango wa 13 na hiyo pamoja na mimi akaelewa mambo haya eh hey. mambo tu yaelewe shetani halali na unaweza kusema shetani upi kwanza kimsingi hatari wala sio shetani watenda kazi wake ndio wabaya hivi wewe ukulize unadhani wakati kwenye vita kuu ya pili ya dunia mkuu wao alikuwa anaitwa Hitler Adolf Hitler aliwa watu wengi wayahudi walikuwa milioni sita. mahesabu yanayosema japo kina amini kwa chini ya hapo lakini jumla walikuwa watu kama milioni kama e, stini walikufa mamlaka ilikuwa ni ya Hitler lakini wewe ukulize unadhani wale askari wa Hitler na Hitler mwenyewe yupi wa, watu waliokufa mikononi mwa askari na watu waliokufa mikononi mwa Hitler kama Hitler mwenyewe wapi ni wengi askari si ndio maswali ni wengi eh shetani ni kama ndo Hitler nichukue mfano au ndo huyo mtawala lakini watumishi wake hawa manabii wa uongo waliojaa kwenye makanisa kuanzia mwanzo mpaka mwisho kulia na kushoto hawa wa, wanao ongoza dunia wakaleta fashion za dunia wakaleta watu wavae uchi wa fikiri uchafu wakaharibu wanaoharibu E, familia na kufanya nini hao ndio wabaya zaidi e, kwa sababu wanatimiza maelekezo ya bwana wao shetani Mungu wa dunia hii e. hao ndio wabaya wao watu wana e, shetani toka shetani toka hawajui kwamba vita haviko kwa huyo wanayempigia kwanza shetani hatoki kwa kwa kumbembeleza wala hakwa kumkemea shetani kuondolewa na neno la Mungu nilo cha ndani yako na ukaribu na Mungu wetu. Wewe mwanadamu huna nguvu, huna mamlaka ya kupambana hata Mikaeli Biblia inasema hakuweza alisema Bwana akukemee, hakukemea mwenyewe. Mikaeli mkuu, malaika mkuu ambaye wa Sabato wanakuambia eti ndo ndo Kristo. Wame badisha badisha hivi karibuni. Baada ya kuondoka kwamba wanaeleweka kwamba Kristo eh, huwezi kumfanya kiumbe akawa bado ndo Kristo yule yule. Eh. 
Eh, kwa pamoja na mimi. Tuendelee. Mstari wa kumi na tuko tunaangalia taswira ya serikali moja ya dunia. Eh, kwenye tumeona kwamba eh ufalme huu mti eh ili sanamu la mtu aliyoliota na nini ilikuwa linafunika dunia nzima. Eh. Eh Somo ya msara 13 wa 14 anasema hivi Nikaona katika njozi ya kichwa changu kitandani mwangu na tazama mlinzi naye ni mtakatifu alishuka kutoka mbinguni Biblia inasema malaika watakatifu sasa kutoka mbinguni akapaza sauti yake akasema akasema ukateni mti huu ufieke matawi yake yapukuseni mbali majani yake na kuyatawanya matunda yake wanyama na wa ondoke hapo chini yake na ndege katika matawi ya. Oyo, tunaona kwamba eh, msari wa 15 anasema walakini kiacheni kisiki cha shina lake katika ardhi pamoja na mbingu eh, pamoja na pingu ya chuma na shaba katika majani mororo ya kondeni. Naona hapa hii pingu na nini ni kama huyu mtu alikuwa chini ameshikwa Mungu bado amemshika alikuwa ni kama amemfanya eh, mtuma wake. Amemtu, anamtumikisha Eh. Eh. Uh, Anaendelea mstari wa 18 anasema mimi Nebukadnezar nimeiona ndoto hii na wewe Ebe Tshaza eleza tafsiri yake kwa maana wewe hekima yote eh, he, maana wenye hekima yote wa ufalme wangu hawawezi kunijulisha tafsiri yake. Eh. Kwa tunaona eh hicho kipengele cha serikali na mamlaka na dunia yote. Hoja ya pili eh ni hii nasema Mungu huwatweza waji wanaojiinua na huwainua wanaojidhiri. Eh. Hapa tuko tuko tunaangalia ukubwa wa kile ye, ule mti na yale mamlaka. Lakini twende katika maisha kila siku yetu. Eh. Mungu huwainua waliojidhiri na Mungu huwashusha wanaojiinua. Na hiyo hii dunia imejawa na falsafa za watu kujiinua. Kujionyesha. E, akibahatika akapata mtu tu akamnunulia ka chakula si ni kitimoto lazima akapige picha akaonyeshe kwenye nini? Kwenye Facebook akaonyeshe kwamba leo amekula. E, ili kusudi uhisi ana hela. Eh. Kwa hiyo mie, kuna kuna namna mbili za mienendo yetu mbele za Mbele kwenye kwenye okay kwenye uso wa dunia kuna namna mbili nyingi lakini nitaje mbili moja ni kuenenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu neno la Mungu linakosea kama ni kujidhiri kama ni kujishusha eh, au kujiinua na nini kwa jinsi ya kimungu hiyo ndio ya msingi ndio bora ndio tunataka tuje lakini kuna na ile tu ya kidunia kawaida kuna mtu ambaye kwa asili kuna mkuta sio mtu wa kujiinua. Wewe unaambia kuna watu ambao hebu kuwa makini uchunguze vizuri. Sikiliza. Na hao ni wahatari. Kuna watu ambao kwa nje unamwona ni mtu anayejishusha hapiki kelele afanye ni lakini ukimsikiliza mienendo yake na kauli zake ni mtu wa kujiinua kupindukia. Ndio sio? Wabaya kulipewa hata namna hii. Eh. E, wala si mimi si, hmm, siko hivyo nini yani ukimsikiliza utafikiri kwamba lakini kila wakati mimi nimefanya hiki mimi naweza hiki mimi mimi najua hiki naweza hiki mimi ni mzuri kuliko yani vitu vyote hapana wewe kwambie Mungu anatutaka tujishushe kwa kad, kwa jinsi ya maelekezo yake e, unapoamka asubuhi huwezi ukaamka asubuhi ukaongoza njiani unapoenda bila kupiga magoti na kumshukuru Mungu usiku ule na kumwomba Mungu mchana ulioko mbele yako hata kama unaonekana ni mtu wa kuji wa kujishusha na kujidhiri mbele za dunia utakuwa utakuwa bado hujajidhiri mbele za Mungu wako Mungu hupendezwa na watu wanaomwangukia kila siku asubuhi mchana na jioni wakaji wakamwambi wakajitafakari waka, waka, waka jinsi ambavyo yeye ndiye anavyo anayetawala katika maisha ile tu kwamba umeumbwa kwa kuto kuinuka na ni sauti kubwa au umefundishwa na kanisa lako kwamba utakapokuwa unatembea utakuwa unatembea tu hivi eh hiyo yote siko kujishusha 
Eh. Mtu anakuambia ametembea hivyo lakini yuko ndani ya manguo ya utukufu huku kumepita mistari huku kumepita nini jua amejitwisha lipofia na nini lakini anatembea kwa kujishusha nini ni uongo ni uongo ule ni uongo ule ni unafiki eh ule ni unafiki by the way tukitaka kujishusha tunajishusha kwanza mbele za Mungu alafu itaonekana mpaka kwa wanadamu kuna watu wanataka ajishushe mbele za wanadamu mbele za Mungu hamjui Mungu wake. Eh, msikubali haya baba kuna ngajeni. Msikubali. Eh. Hem tusome mstari wa 20 mpaka 22 anasema hivi. 20 mpaka 22 niende haraka nimalize. 20 mpaka 22 anasema ule mtu uliouona uliokuwa ukawa na nguvu urefu wake ukafika mpaka mbinguni na kuonekana kwake mpaka dunia yote mpaka dunia yote nimesema ambao majani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi na ndani yake chakula cha kuwatosha wote ambao chini yake wanyama wa kondeni walikaa na ndege wa angani walikuwa na makao yao katika matawi yake ni wewe e mfalme uliyekuwa na kupata nguvu ana ukuu wako umekuwa na kufika mpaka mbinguni na mamlaka yako amefika mpaka mwisho wa dunia. Leo hii kuna watu wanajiinua mpaka mbinguni. Kuna watu wanasema ina maana gani? Ni kwamba unafanya kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba mpaka mbingu zinaudhika. Inabidi zichukue hatua. Eh, unakuta mtu anajisifu, anajiinua, mimi ndio nini? Baada ya muda mfupi Mungu anamkuta anamletea ana, ana stroke. Anaanza kutembea na kuta mbona. Eh. Mbingu zinapata taarifa. Eh. Wewe kwambie Mungu ni mwenye rehema sana. Nisiposema hayo nitakuwa siyasema kweli. Lakini vile vile kama alivyofanya nimkeleza na uwezo wa kumfanya wanadamu yote. Eh. Enyi akina mama, jaribu kujishusha ndani ya ndoa zenu. Eh. Enyi akina baba, jaribu kujishusha ndani ya maeneo yenu ya kazi mnakofanyia kazi. Eh. Kuna mkubwa pale na juu yake kuna mwingine na mwingine. Jishushe katika ule mfumo basi. Eh. Mstari wa Eh, Biblia inasema katika kitu sitafungua kule kwa ajili ya muda. Sitaki kumalizia muda wako wote siku ya leo. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha Luka, mlango ule wa 14, eh 11, 10, 11 pale kwenye mlango wa 14 pale katikati. Anasema yeyote anayejiinua atashushwa na yeyote anayejishusha atainuliwa. Hiyo ni kanuni nzuri hapo. Na tukaona kwamba iko katika context ya Kristo. Mm. Of course, of course tu wazi. Kuna watu ambao kwa asiri tu, kwa neema tu ya ajabu, bila hata kumjua vizuri Kristo bila kufanya nini, unamkuta ni mtu tu wa kujishusha kwa asiri. Eh, Biblia inasema heli wenye upole maana hao watairithi nchi. Eh, ni mtu tu mtaratibu ni mtu ambaye eh, wakati mwingine kwa tayari kuna mtu mwingine muda wote yeye ndo yeye. Eh. Kwa hawadumu sana wakati mwingine. Eh. Luka 18 vile nasema mtu hiyo hiyo nitaka kuifungua lakini kwa ajili ya muda nayo pia namba nisifungue. Eh au ni emtafungue luka 18 ilikuwa ni kwa habari za yule luka 18 kwa habari za yule yule MC, kumbuka tuwe tunasoma Biblia vizuri tuikumbuke kuna watu wawili walienda kusali kwa Mungu sawa mmoja alikuwa farisayo mwingine alikuwa mtoza ushuru hiyo ni luka 18 kuanzia mstari wa 18 kuna 18 pa eh uh, okay inaanzia nyuma kidogo lakini 18 ndio ujumbe mkubwa ule yule akafika yule mtu wa dini huyo huyo mtu alikuwa na dini lakini hana Kristo wewe wamie mtu anayesoma neno la Mungu kama hivi tunavyosoma anayehubiri kama hivi haweza kaongea kwenye ile kundi la yule mtu za ushuru kuna watu wengine anaweza akakwambia unaona sasa wewe una Kristo na nini unaweza kaongea huwezi kwa sababu una Kristo huyo kwa sababu yake alikuwa hana Kristo E, anasema mimi kwa sababu ni mwema e, na toa sadaka zangu yani alikuwa na matendo matendo ya kidini tu hana kristo mwana kwambie hapa tulipo kuwa hatutoe sadaka kimse kwa hiyo hatuna kigezo cha huyo mtu yeye yote yule katikati yetu eh mwingine 
akafika alikuwa mtoto ushua sema bwana nionee huruma hakuinua hata macho yake kuanga yani bwana fika sehemu fulani unapokuwa unamomba Mungu wako fika sehemu fulani umuombe ukiwa umepiga magoti kwenye viwiko vyako ukiwa umeinama unaiangalia nchi sio ufanye wakati vyombo vya habari vinakumulika ah huo ni uongo huo ni unafiki kafanya kwa nyumba yako. Bibi nasema Mungu aonaye sirini atakujaza na mbele za wanadamu. Atakuinua unajishusha mbele za Mungu, anakuinua mbele za wanadamu. Wewe ngombe siku tukinuliwa hatuinuliwi kimya kimya, tunainuliwa mbele za watu. Lakini tusijishushe mbele za watu kana kwamba ndiko kwa kujionyesha, jishushe mbele za Mungu wako. Ukiweza hivyo utakuwa umeshinda mchezo huu. Kwa nini? Ni dahisi watu katika kutaka kujiinua anataka ajishushe mbele za watu ili kusudi e, yani ni kama ni, ni, ni kama ana, ana wafix ana, ni kuwadanganya Ukiona kuna kitu unakifanya ili kusudi watu wa notice Ukiona kuna kitu unakifanya ili kusudi watu wafurahie Ukiona unataka ili kusudi watu wa washangae wa nini ujue uko kinyume na mapenzi ya Mungu Eh ujue uko kinyume na mapenzi ya Mungu Eh. Ruka 10 na M M pale Mathayo Mathayo 6 yetu ile. Na nasema Mathayo 6 kwa sababu kitabu hiki Mathayo tumekuwa tuna kina kina tulikuhubiri chote mlango 28 na nadhani tulikaa mle kama kama mwaka mmoja na kitu. Tulitoa masomo 60 na kitu pale au sabini kwa hiyo ni matayo yetu ndio ina anasema mstari ule wa mlango wa sita matayo anasema mstari wa sita anasema mstari wa kwanza ah, matayo sita mstari wa kwanza anasema angalieni msifanye wema machoni pa watu angalieni msijishushe na kuonyesha unyenyekevu na kuonyesha eh, upendo ili kusudi watu wakijua kwamba ni mtu mwenye kunena maneno ya upendo sana na nini na kujaribu kuonyesha wema wako mbele za watu Mungu anasema usifanye wema mbele za watu eh, Mungu akiangalia tendo jema anayofanya anaangalia anaingia moyoni anaangalia chanzo cha hili nini ni wa watu ambao nao baadhi yao unaweza kufanya wema mbele za watu lakini makusu chanzo kimeanzia roho Ni twende mbele kidogo. Ni kwani endelee na unaanza kusoma mlango wa stauti. Bibi anasema katika kitabu cha Mithali usifungue pale mlango wa 16 sana 18 anasema kiburi kutangulia kuangamia kujiinua. Wewe kwambie leo hii miongoni mwa vitu vinavyoua ndoa kabisa ni viburi. Eh? Ni viburi. Kweli kabisa. Hivi inawezekanaje ndani ya ndoa Mungu anasema huyu ni kichwa na huyu ni msaidizi wake ukasema tunataka hamsini kwa hamsini Hapo tayari kuna na, kuna kuna kusimama kwa wapi? Hakupo. Haipo. Au watu wataanza kupigana pigana, kushindana shindana, kusuguana suguana, kuachana achana. Pale kuna kiburi pale. Kiburi ni nini? Kiburi ni kule kujiweka juu ya pale ulipositahili kuwa. Kuna hicho ndo kiburi. Pride. Ni somo la kufundisha muda mrefu. By the way, wewe waambieni, mimi naelewa vizuri. Kiburi ni, ni, ni ugonjwa wa watu wote mimi mwenyewe ni kwa. Wote. Kila mtu kiwango ni tofauti ni kiwango chetu. Mwingine ana kiburi asilimia sabini, mwingine ana kiburi asilimia 120, mwingine ana kiburi asilimia tano kishusha kifika asim, chini ya asilimia tatu. Eh. Eh. Ndio. Mstari eh, eh, ntende pale kwenye mithari tuko tunafunga hatuna mistari mingi iliyobaki. Nilisema usifungue lakini ni vizuri tu na tunapia kuifungua pipia hasa kama mistari sio mingi. Eh mithali 16:18 Biblia inasema hivi. Ni kama mstari muhimu sana. Bwana jaribu kaweka moyoni lakini na kasahau wakati mwingine lakini nakakumbuka. Mithali 16:18 Biblia inasema Kiburi hutangulia uangamivu na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Eh kabla mtu hajaanguka, kabla mtu hajakwama, kabla mtu haja haja stuck. 
mambo yakamkwamia kwamia mama anaja anajawa kwanza na vibuli Wewe kwambie watu ambao vibuli vina uwezo wa kuainua nisikilize vizuri huko kusudi unajua mambo yote haya Watu wanaoweza kuinuliwa na kiburi akaishi maisha ya kiburi akainuka juu ni watu ambao wanamtumikia mfalme wa giza wazi kwa wazi kama akina diamond wale. Eh. Wale ukienenda katika kanuni zake za uovu anakuwezesha ha, ha, hata ngaa kwa kitamu kidogo. Yaani kwa shetani watu wale ambao Mungu ana shetani ndo anawainua wanapotimiza kanuni zake za uovu ndipo wanapoinuliwa zaidi sasa kwa mfano akifanya tendo la ushoga akalitangaza na video ikatoka baada ya muda mfupi unasikia amenunua gari au ngoma yake mke ametoka Ime, imepata wa, wa shabiki akifanya tendo kama la ushoga hivi akionyesha matendo ya kiburi na manini ndipo anaendelea kuna lakini mtu ambaye hajajiandikisha moja kwa moja kwa shetani matendo ya kiburi humshusha sio sio kanuni ya Mungu wake eh soma msara wa 20 sana shina saba turudi kwenye Daniel tufunge funge pale mstari wa 10 mstari wa 26 na 27 anasema hivi Daniel 4 shina sita shina saba tunakaribia kumaliza anasema na kwa kuwa na, na kwako baada ya wewe na kwa kuwa uh, anasema na kwa kuwa waliamua kukiacha kisiki cha shina lake ufalme wako utakuwa imara kwako baada ya wewe kujua ya kuwa mingu ndizo zinazo mpaka kwanza utambu uti uyaweke moyoni anasema Mungu anakuachia nafasi ya Biblia inasema Mungu hutupa nafasi ya pili nilimkadiliza alikuwa nafasi ya pili Eh ufalme wako umekatwa eh yeye mwenyewe ametupa kwenye makondeni kama mnyama kama mimea kama mmea kiumbe fulani ambacho sio binadamu lakini ameachiwa kisiki chake ameachiwa nafasi ya pili. Mungu ame Mungu anatupa nafasi ya pili. Wakati mwingine hata ya tatu na hata ya nne nani lakini kuna nafasi ambazo Mungu hatoi wingi wake. Eh tuwe na tabia ya ya, ya kujua kujua. Eh. Kwa hiyo anapewa anaachiwa nafasi ya pili na baada ya kugundua sasa kutambua ukuu Mungu na kumtukuza Mungu wa mbinguni. Mungu yupi? Lazima ulitukuze jina la Yesu Kristo. Ukiona unatukuza jina la Mungu Mungu fulani hata kama ni unamuita wa mbinguni yote vile usi. Mungu wa, wa mbinguni amefunuliwa Biblia inasema kwa Kristo ndiye aliyemtambulisha ili kusudi jitofautishe na Mungu wengine. Wewe hata kama unakutana kwenye kundi jamani Mungu ndiye anatusaidia watoto watusaidia, Mungu atusaidie Mungu hapana haitoshi wala haili haiko karibu na kutosha Lazima Mungu wako atambulikane kwa jina la Yesu Kristo peke yake usiweke na Mariamu Usiweke na mtume yoyote yule Usiweke na baba wako si mtakatifu wa wapi taja jina la Kristo peke yake ukimtaja Mungu wa Bwana wangu Yesu Kristo akasema Mungu Baba Mwana Mtu lakini lazima kuepo na Kristo katika kile kikolezo okay. ni kama tunasema tunabatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunamtaja Mungu katika nafsi zake tatu lakini lazima Kristo atokee mle eh wakati ni mkadereza jina la Kristo likuwa halijatambulikana eh lakini namtaja kwa Mungu Jehova namtaja Mungu wa mbinguni sasa hivi kwenye agano jipya jina la Mungu wa mbinguni linatambulikana kwa jina la Yesu Kristo. Ukiwa unaona kuna Mungu lakini unaogopa kuingiza Kristo ndani yake ujue sio Mungu wa mbinguni. Hata kama utafosi kwa ni wa mbinguni. Ili kusudi awe Mungu wa mbinguni anatamkwa kwa jina la Yesu Kristo. Eh. Tuseme mstari wa 29 mpaka 30 na tatu nasema hivi. Naomba nimalize haraka na baada ya miezi kumi na miwili alikuwa akitembea ndani ya jumba la kifalme katika Babeli mfalme akanena akasema mji huu sio Babeli mkubwa niliojenga mimi uwe kao langu la kifalme kwa uweza wa nguvu zangu ili uwe utukufu wa enzi yangu huyu mtu anamuona kwamba kiburi kimefika sehemu nyingine anasema katika katika kitabu cha cha Zaburi mlango wa 73 
anasema kiburi kimekuwa mkufu katika shingo lao. Leo hii kuna wanadamu kiburi kimekuwa mkufu. Yaani ndio kama ndio kama uzuri wao. Mkufu lengo la mkufu ni kama sana sana ni kama pambo. Watu amepambwa kwa kiburi. Eh. Hey. Amepambwa kwa kiburi. Pambo lake ni kiburi. Kinachoonekana yeye ni kiburi. Ndugu yangu. Tujifunze ya maneno ya Mungu. Eh. Hey. Si tajiki kuendelea sana na yeye nikawa. Hebu tusome twende mbele kidogo twende kwenye mstari wa 36 hadi 37 tufunge. 36 37 tufunge. Anasema hivi. Eh, sasa nasema hivi. Basi wakati huo huo fahamu zangu zikanirudia. Hapo ni baadaye sasa alipokuwa anajiinua anasema ufalme wangu ni huu hapo kwenye mistari tuyo kwa tunaisoma hapo kwenye 36 31. Eh, mistari inaendelea wakati huo alipokuwa bado anataja ukuu wake na ufalme wake na cheo chake na pesa zake ndo sauti kaja akasema maneno haya kwa ajili yako akaondolewa akapelekwa kondeni e eh, akakaa huko kwa muda wa nyakati saba e eh, eh, baada ya nyakati saba sasa ndo tunaona matokeo yake Mungu anamkumbuka ana baada ya kumdhiri na kukubali kudhiriwa wewe kwambie wakati mwingine Mungu akitushusha tukubali kushushwa kuna watu wengine wakitaka akishushwa na Mungu anatoka anataka kwenda kwa waganga wa kienyeji wa mwinuni eh biashara inakataa nini inakataa akitoka pale anaenda kwa waganga wa kienyeji kusura apate sadania kubali wakati mwingine mkono wa Mungu kushushe ni kubali na mimi naye ongea mimi. Eh. Sura 33 basi wakati huo huo fahamu zangu zikanirudia na kwa ajili ya utukufu wa ufalme wangu enzi yangu na fahari yangu zikanirudia na mawaziri wangu na madiwani wangu wakaja kunitafuta nami nikathibitika katika ufalme wangu nikaongezewa enzi kupita kiasi. Nikwambie Mungu tunaposhushwa Eh Biblia inasema Kristo alipojinyekeza hata mauti ya msalabani alikirimiwa jina kuu kuliko wote. Tunapoipitia njia ya kushushwa wakati mwingine na Mungu kwa wema na kwa ubaya, matokeo yake Mungu anatimua juu zaidi. Eh, unatainua ndoa yako, atainua kazi yako, atainua maisha, atainua afya yako, atainua familia yako. Ataipa sa, sa, sa eh, afya mambo mengi mengi. Eh. Anasema basi mimi Nebukadnezar mstari wa mwisho wa 37. Basi mimi Nebukadnezar na muhimidi mfalme wa mbinguni na mtukusa na kumheshimu. Maana matendo yake yote ni kweli na njia zake ni za adili na wale e, e, na wale waendao katika kutakabari, kutakabari ni kujiinua kiburi hicho. Eh. Yeye aweza kuwadhiri kuwashushi kuwatweza Kiswahili kingine kinasema kuwadhiri kuwashusha kuwatweza tupokee ujumbe wa Nebukadnezar kwa sababu anausema akiwa ametoka kukupitia wewe ni kuomba unaomba uinuliwe na Mungu bila kupitia kwenye kushushwa kwa Nebukadnezar tusikie aliyompata tusiyapitie tusikie tunapelekwa juu kwa sababu tumejishusha bila kulazimika kushushwa na Mungu Tunakushukuru bana mabana mfalme mfalme kwa neno hili. Ni mlango huu wa nne. Mungu tunasema asante. Kutulisha, kutujisha kweli. Baraka zako ziambatane na watu wako mahali hapa na watu wanaotufuatia. Mungu tunasema asante katika jina la Mungu Baba Mwana na Mtakatifu. Tunaamini na kupokea yote. Amen.